En primer lugar, la condena sin paliativos y yo espero que le caiga todo el peso de la ley porque fue un acto, desde luego, vandálico, fue un acto impresentable lo que sucedió ayer con este conductor. Todos hemos podido observar las imágenes y no tienen cabida en una ciudad como Madrid. De ahí a pretender que esto sea responsabilidad del ayuntamiento, como sugiere Rita Maestre, pues creo que hay un trecho importante y yo creo que la responsabilidad política nos obliga a condenar a aquellos que hacen estos actos y no a tratar de sacar un rédito como hace Rita Maestre, a la cual me permito, eso sí, recordarle que Bicimat está en récord histórico de usuarios. ¿Se acuerdan ustedes cuánto hablaba Rita Maestre antes de las elecciones de Bicimat? ¿Se acuerdan ustedes las denuncias que hacía apocalípticas del estado de Bicimat? ¿Se acuerdan cuando Rita Maestre decía que íbamos a cargarnos Bicimat, bien, estamos en el récord histórico de usuarios, nunca ha habido tantas estaciones, nunca ha llegado a los 21 distritos de Madrid como ahora, nunca ha habido tantos usuarios, por tanto yo siento que Rita Maestre se estrella contra la realidad, como se estrelló el 28 de mayo en las elecciones, como se sigue estrellando en estos momentos, por tanto yo lo tengo muy claro, condena sin paliativos a esta persona, que caiga todo el peso de la ley, pero también si Rita Maestra aprovecha para hacer baja política, yo le digo que mire los datos de Bicimat, que mire cómo hablaba de Bicimat antes de las elecciones y el silencio sepulcral que guarda ahora.